கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாதாக முத்தூதன் நேயர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வாழ்த்தி இந்த ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறோம் இப்போது நாம் அனைவரும் இந்த செய்தியை கேட்பதற்கு முன்பாக நாம் அனைவரும் ஒரு முழங்கால் படிட்டு தேவன் நாமத்தை மையப்படுத்தும்படியாக ஒரு சிறு ஜபத்தை செய்வோம் பரிசுத்த பிதாவே நம்முடைய திருக்குமாரனா இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் வருகிற ராஜா இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டு வரே ஒரு நல்ல செய்தியை கேட்க போகிறோம் அந்த செய்தியின் மூலமாக ஆண்டு வரை பரலோ ராஜ்யத்திற்கு ஆண்டு வரக்கூடிய பிள்ளைகள் அனைவரும் செய்தியை கேட்டு அந்த ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாக மாறும்படியாக சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வாழக்கூடிய பிள்ளைகளாக என் தேவநாயக்கத்தில் மாற்றுங்க இந்த செய்தி கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் இயேசு நாமத்தை வேண்டும் நல்ல பிதாவே ஆமே மீண்டுமாய் பரலோ ராஜ்யத்திற்கு யார் செல்வார்கள் என்று நான் எத்தனையோ பேரிடம் கேட்டிருக்கிறேன் கேட்டபோது அவர்கள் சொன்ன காரியங்கள் வைகுண்டத்திற்கு சுக்கத்திற்கு போவதற்கு ஒவ்வொருவரும் ஒரு கோட்பாடை வைத்திருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை சேர்ந்தவரிடத்தில் நான் கேட்டபோது அவர்கள் சொன்ன காரியம் அவர்கள் சொன்ன காரியம் பரலோகம் செல்வதற்கு நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கீழ்ப்படிந்து நடந்தால் போதும் நன்மை செய்தால் போதும் உண்மையாய் வாழ்ந்தால் போதும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் அது மாத்திரமல்ல ஒரு சிலர்கள் அந்நிய பாசை பேசினால் போதும் என்று சொன்னார்கள் சில பேர் சொன்னார்கள் வரங்களை பெற்றுக் கொண்டால் போதும் என்று சொன்னார்கள் சில பேர் சொன்னார்கள் கிருபையினால் மன்னிக்கப்பட்டு நாம் பரலோகம் சென்று விடுவோம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் வேதம் சொல்கிறதை நான் பார்க்கும் போது மத்தையின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்கதர்சனம் உரைத்தம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரைத்தனம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்று என்பார்கள் அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை அக்கிரம செய்யக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று தேவன் சொல்கிறார் ஏன் இவர்கள் இவரை பார்த்து ஆண்டவர் அக்கிரமை செய்யக்காரர்கள் என்று சொல்கிறார் யோசித்து பாருங்கள் இவர்கள் செய்த தவறு என்ன தீர்க்க தரிசனம் சொன்னது தவறா அல்லது அந்நிய பாசைகள் பேசினது தவறா தவறா அல்லது அற்புதங்களை செய்த காரியங்கள் தவறா ஒன்றுமில்லை ஆனால் ஆண்டவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் அக்கிரம செய்யக்காரர்களை என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதனுடைய சூட்சுவம் என்ன இதனுடைய காரியம் என்ன என்று யோசித்து பார்க்கும் போது ஆண்டவர் அதற்கு முன்பாக ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறார் மத்தையின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிக இருபத்தி ஒன்னு வசனத்தில் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பான அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்கிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை இங்கு ஒரு ஆண்டவர் ஒரு ஒரு திட்டமும் தெளிவான ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் அந்த காரியம் என்னவென்று சொன்னால் பிதாவின் சித்தம் செய்யவன் தான் பரலோகம் வர முடியும் என்று சொல்கிறார் எல்லாரிடம் கேட்டேன் பிதாவின் சித்தம் என்ன என்று கேட்டபோது யாருக்கும் பதில் தெரியவில்லை பிதாவின் சித்தம் என்று சொன்னால் வாசிக்கும் போது ஒரே வசனம் வாசிப்போம் ஒன்னுத்த சூழ்நிலைக்கும் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் வாசிப்போம் நீங்கள் பசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது நீங்களும் நானும் பசுத்தமாக வேண்டும் என்பதுதான் பிதாவின் சித்தமாக இருக்கிறது அங்கு பார்த்தோம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அக்கிரம செய்யக்காரை என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று சொன்னார் அதற்கு ஒரு காரண காரியம் என்ன சொன்னா பிதாவின் சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி மத்தையின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்னு சொல்கிறார் அப்போ பிதாவின் சித்தம் என்ன என்று பார்க்கும் போது இங்கே சொல்கிறார் ஒன்று சொல்லி நாலு மூணில் வாசிக்கும் போது நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பது பிதாவின் சித்தமாக இருக்கிறது அப்ப பரிசுத்தம் என்ன என்றால் என்ன பரிசுத்தம் எப்படி அடைவது என்று கேட்கும் போது அதற்குரிய வசனத்தை தேவநாயக்கர்த்தர் யோவான் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் வைத்திருக்கிறார் உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உம்முடைய வசனமே சத்தியம் எதிர் பரிசுத்தமாக்கவும் சத்தியத்தினாலே உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அப்ப நம்ம பரிசுத்தம் அடைவது எப்படி சத்தியத்தினாலே பரிசுத்தம் அடைகிறோம் அப்போ சத்தியம் என்றால் என்ன சத்தியம் என்ன என்றால் படிக்கும் போது உம்முடைய வசனமே சத்தியம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்க பரிசுத்தம் ஆகணும் அந்த பரிசுத்தம் எங்க இருக்குன்னு சொன்னா சத்தியத்தில் இருக்கிறது சத்தியம் என்ன என்று சொல்லும் போது தேவனாக்க சொல்றார் வசனமே சத்தியம் என்று சொல்கிறார் வசனம் என்று சொன்னால் பாத்தீங்கன்னா இதோ ஆதி ஆவம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் இருக்கிற வசனங்கள் அனைத்தும் வசனம் வசனம் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் தேவனுடைய பார்வையிலே தேவனுடைய கரத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை என்று சொன்னால் இதோ அதற்கு வசனம் என்று சொன்னால் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு வார்த்தை உன்னியோவான் புஸ்தகம் போதரே நான் உங்களுக்கு புதிய கற்பனை அல்ல ஆதி முதல் நீங்கள் பெற்றிருக்கிற பழைய கற்பனையை எழுதுகிறேன் அந்த பழைய கற்பனை நீங்கள் ஆதி முதல் கேட்டிருக்கிற வசனம் தானே தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டு சொல்ற வார்த்தை சொல்றனா ஆதி முதல் நீங்கள் பெற்றிருக்கிற பழைய கற்பனையை எழுதுகிறேன் அந்த பழைய கற்பனை எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் 
வசனத்தை குறிக்கிறது அந்த வசனம் என்றால் அது பழைய கற்பனை தேவனாய் கத்தர் கொடுத்த அந்த பத்து பிரமாணங்களை குறிக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் பரலோகம் செல்வதற்கு தேவனாய கத்தர் கொடுக்கிற ஒரு வார்த்தை நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் பிதாவுடைய சித்தம் நீங்க பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் பரிசுத்தம் எங்கே இருக்கின்ற சொன்னால் சத்தியத்தில் இருக்கிறது சத்தியம் எங்கே இருக்கின்ற சொன்னால் சத்தியம் என்றால் வசனத்தில் இருக்கிறது வசனம் என்ன என்று சொன்னால் கற்பனையில் இருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையும் அதுதான் மத்தையின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களில் ஆண்டு சொல்கிறார் நீங்கள் ஒருவன் ஒருவன் வந்து ஆண்டவரை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து நல்ல போதகரே நான் நித்திய ஜீவன் அடைவதற்கு எந்த நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டபோது ஆண்டவர் சொல்கிறார் மகனே நீ ஜீவனில் பிரவேசிக்க விரும்பினால் நீ ஜீவனில் பிரவேசிக்க விரும்பினால் கற்பனைகளை கைக்குள் என்று தேவநாயகத்தை சொல்கிறார் மத்தையின் புஸ்தகம் பத்தொன்பது பதினாறு பதினேழு அதே போல தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிப்பு வாசிக்கும் போது ஜீவ விருட்சத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர்களாவதற்கும் வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பனையின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரே வழிதான் இருக்கிறது நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் இயேசு ராஜாவை விசுவாசிக்க வேண்டும் அவர் தான் என்னுடைய பாவத்தின் பரிகாரி அவர் தான் என் பாவத்திற்காக மறித்தார் அவர் அவருடைய அவருடைய குணங்கள் தான் என்னை மன்னித்தது அவருடைய அதிசயங்கள் தான் என்னை ஏற்றுக்கொண்டது அவருடைய கிருபை தான் என்னை மன்னித்தது என்று சொல்லி அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் அவரை நம்ப வேண்டும் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் அவர் தான் என்று நம்ப வேண்டும் அவர் உலக ரச்சகர் என்பதை நம்ப வேண்டும் அவர் என் தாயின் தகப்பனமாக இருக்கிறார் என்று நம்ப வேண்டும் அவரே என் தெய்வம் அவரே என் கண்மலை அவரே என் கோட்டை என்று நம்ப வேண்டும் அப்படி நம்பும் போது அது மாத்திரமல்ல அவருடைய கரத்தின் கிரியாய் வலது கரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட சீனாய் மலை கொடுக்கப்பட்ட அந்த பத்து பிரமாணங்களை கை கொள்ளும் போது நாம் பரலோ ராஜ்யத்துக்கு வர முடியும் ஆனால் இன்று தேவனுடைய பிள்ளைகளே சாத்தான அந்த பத்து கற்பனைகளை எப்படியாவது உடைத்தெறிய வேண்டும் என்று சொல்லி எப்படியாவது அதை ஒழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் கை கொள்ளுங்கள் வசனமே எல்லாவற்றையும் கை கொள்ளுங்கள் உண்மையாயிருங்கள் பரிசுத்தமாயிருங்க என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த பத்து பிரமாணங்கள் ஒளிந்து போனது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் சொல்கிறார் வானமும் பூமியை ஒளிந்து போனாலும் என் வார்த்தைகள் ஒன்று ஒளிந்து போகாது என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் தேவனுடைய பிரமாணங்களை கை கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அன்று வந்த மக்களை பார்த்து அக்கிரமக்காரர்களே அந்நிய பாசையை பேசியவர்களை பார்த்து தீர்க்க சனம் சொன்னவர்களை பார்த்து அற்புதங்களை செய்தவர்களை பார்த்து பிசாசுகளை வேட்டினவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அக்கிரம செய்யக்காரரை என்னை விட்டு அகன்று போங்க என்று சொன்னார் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் தேவநாயக்க சொல்றார் நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்று பிதாவின் சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று பிதாவின் சித்தம் பரிசுத்தமாக வேண்டும் பரிசுத்தம் எங்கே இருக்கிறது சத்தியத்தில் இருக்கிறது சத்தியம் எங்கே இருக்கிறது வசனத்தில் இருக்கிறது வசனம் என்றால் பத்து பிரமாணங்களை குறிக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசுவின் மேல விசுவாசத்தையும் காத்து கொள்வர்களாகிய பரிசுத்தவான்களுடைய பொறுமை இதிலே விளங்கும் யார் பரிசுத்தவான் சொன்னார் பிதாவை சொல்றாரு இப்ப நீங்கள் பிதாவின் சித்தம் என்ன பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் அந்த பரிசுத்தம் எங்கே இருக்கிறது தேவனுடைய சத்தியத்தில் இருக்கிறது சத்தியம் எங்கே இருக்கிறது வசனத்தில் இருக்கிறது வசனம் எங்க என்றால் என்ன கற்பனை அந்த பழைய கற்பனை பத்து கட்டளைகள் அதைதான் ஆண்டு சொன்னாரு நீங்க பரலம் வர விரும்பினால் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளு என்று சொல்லி இங்கே வாசிக்கும் போது தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசு மேல் விசுவாசத்தையும் காத்து கொள்ளுவர்களாகிய பசுத்தவான்களுடைய பொறுமை இதில் விளங்கும் என்று சொல்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் ஒரே ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ரசிக்க அவரே ரட்சிப்பின் திட்டத்தின் நாயகன் என்பதை அறிந்து அவரிடத்தில் முழங்கால் படிட்டு தன் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு ஆண்டவரே என் பாவங்களை எல்லாவற்றையும் மன்னிங்க ஆண்டவர் என்று சொல்லி அவரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கும் போது கர்த்த நம்மளை மன்னிப்பார் அப்போது ஆண்டவர் ஏசியா ஒன்று பதினெட்டு சொல்லப்பட்டது போல உங்கள் பாவங்கள் ரத்தாம்பர சிறப்பை போல இருந்தாலும் வெண்மையான பணியை போல மாற்றுவேன் சொன்ன தேவன் உங்களை வெண்மையான பணியை போல பஞ்சை போல உறைந்த மலையை போல மாற்றுவார் மாற்றி மாத்திரமல்ல அவர் பரலோ ராஜ்யத்திற்கு உங்கள் புத்திரராக அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் அவர் இருக்கும் இடத்துல உங்களை அவர் வரும்போது கூட்டி சேர்ப்பார் அதற்கு நீ செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் தேவனுடைய பிரமாணங்களை கை கொள்ள வேண்டும் தேவனை இயேசு ராஜாவை விசுவாசிக்க வேண்டும் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள வேண்டும் இதுதான் தேவனுடைய திட்டம் அந்த திட்டத்தை நீ கை கை கொள்ளுங்கள் இதோ உலகத்தில் பார்க்கும் போது எல்லா சபைகளும் சபையில் உள்ள ஜனங்களும் த
கட்சிக்கு சிங்கம் போல காத்து கொண்டிருக்கிற வீழ்ச்சியை விழுந்து போதை பிடிக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு அவருக்கு பின் செல்லுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிரியப்பார் இதோ ஜவம் செய்வோம் பசு தப்புதாவே உங்க கொடான கோடி சோத்திரம்ப்பா இயேசு நாமத்தினாலும் மண்ட வரி வந்த ஒப்பனே இப்போது மாண்டவர் ஒரு அருமையான சத்தியத்தை கேட்டோம் அப்பா பரலோகம் யார் வருவார் என்று சொல்லும் போது என் தேவனாய் கர்த்தாவே அப்பா ஆண்டவர் பிதாவின் சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னீங்கப்பா பிதாவின் சித்தம் அப்பா ஆண்டவரே பரிசுத்தம் ஆக வேண்டும் என்று இருக்கிறது அப்பா ஒன்று சொல்ல நாலாம் அதிகாரம் மூணாசன் சொன்னபடி பிதாவின் சித்தம் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் ஆக வேண்டும் என்று இருக்கிறது அப்பா நாங்கள் பரிசுத்தம் அடைவதற்கு யோகான் பதினேழு பதினேழு சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி சத்தியத்திலே பரிசுத்தமாயி ஆண்டவரே சத்தியம் என்றால் வசனத்திலே ஆண்டவர் பரிசுத்தமாயி அந்த வசனம் என்றால் ஆண்டவரே ஒன்று யோகான் ரெண்டு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி அந்த பழைய கற்பனை கை கொள்ள என் தேவனாக்கத்து கிருபை செய்யுங்கப்பா யாரெல்லாம் ஆண்டவரே அப்பா அந்த வந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய பிரமாணங்களை கை கொள்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் என் தேவனாக்கத்தர் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய நாம் மட்டும் மையப்படட்டும் துதிய கன மயிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு நாமத்து வேண்டும் நல்ல பிதாவேன் ஆமேன்